नमस्कार बंधुरा के सक्सेस पॉइंट पर आपदा स्वागत जाना प्रतिजोगितमूलक परीक्षार प्रस्तुति और सकल रकम निज़ आपडेट पे जो चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर पास बेस वोट बेल आइकन प्रेस कर दिन तरह सकल भिडियो पे जा प्रथम एक मिनट की कथा बी खूब मनोज दिए सुनबें तपर हमें क्लसटा शुरू कर एर आगे किदिन आगे हमें अपन जो सुबीदा सारे जो मैथ बेर जो समाधान से शुरू कर बार पुरानो थार जो मैं पुरान अनेक पुरानो एडिसन छो तु अमिल हो तरह बंद कर दिए एरपर हमें सुबीदा सारे नूतन बी हमें बजार के लिए इसे देखो अपन दे सामने नहीं आज थे आज थे मैं एखन भिडियो थे सुबीदा सारे मैथ बेर समाधान हमें अपन सामने नहीं शुरू कर तो प्रथम अपन पार्टी हमारे जो पार्टी गणित आज से अनुपात समानुपात तो से अनुपात समानुपात जो अनुश्रेणी जो अनुश्रेणीगुल करब बाकीगुल तो आई अनुपात समानुपात अध्याय के शुरू करा जा तो देरी ना कर चलो शुरू करा जाए बार बोली जो चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल्ट ऑन कर रखु तेल सकल भिडियो पे जा तो चलो प्रथम प्रश्ने अनुपात समानुपात प्रथम प्रश्ने जावा जा बोल देखो ए अनुपात बी समान तीन अनुपात चार ए अनुपात सी समान पाँच अनुपात सत सी अनुपात डी समान कत आठ अनुपात नई हम ए अनुपात डी डीएर मान कत देखो बंधुरा कन्सेप्ट बेसिक स्ट्रिक सब रकम माध्यम करते हैं जेटा दे सुविधा है से भाव करते कि तो क्यों देखो प्रथम हमें लिखे निल अनुपात बी समान तीन अनुपात चार बी अनुपात सी समान पाँच अनुपात सत सी अनुपात डी समान आठ अनुपात नई हमें दूटा पद्धति अपन को देखिए ठीक है तो हमें अपन सब समय सजेस्ट करब यह पद्धति करते कारण ये पद्धति पद्धति जो करी तेल पाटीगणित जे और अन्न्य जो चैप्टारगलो आज जमन मन कर लाभ क्षति पार्सेंटेज तपर चक्रविद्युत सूद सरल सरल सूद से ही समय यत सहजे हमें यद्धति जाना थकली यह पद्धति को कठिन नई और ये पद्धति पद्धति जो जाना थे तेल अति सहजे से ही समय पद्धति एप्लाई करब तेन एट और अनेक जगह एट क्या लागे और तई एट अपन जेने रखा अत्यंत प्रयोजन तो कि देखो मनोज दिए सुनबें एक एक पॉन्ट टू पॉन्ट हमें अपन बुझिए दीची ए अनुपात बी समान तीन अनुपात चार बी अनुपात सी समान पाँच अनुपात सत सी अनुपात डी समान आठ अनुपात नई हमें लिखल तपर देखो कि कर लम देखो मैं बोलार उद्देश्य यिगर जो संख्या दिखे क्यों पेल तीन चार आठ ये दिए पेलान चार सत और नई सब क्यों अनुपाते रेशियोती आज मैंने काट काटब बोल काटा हो जाए तो प्रथम जो ए दिगेर गलो जो गुण कर पाब से पाबा एर मानट मैंने प्रथम मानता तो सेटाई तो बार करते ए आर डी एदिगर गो गुण कर पा से पाबा डीएर मानट तो से डर अनुपात कत जी जो शुदुम्रीटे क्यों एटाते करब अन्य जी ए सी डी तेल सेटार क्यों आलदा प्रसेस आ कि तेल क्यों करब देखो जी एखे काटाटी तेल एखे केटे नहीं देखो देखो चार एक के चार चार दुई आठ तीन एक के तीन तीन तिर खेन्न तो बाँचे एखे पाँच और एखे दुई तेल पाँच दुए दस एदिगे कत बाँचे देखो एखे सत एखे तीन तेल तीन सत एक एंड अब दि कि आसलो एदिगे गुण कर पालम दस और एदिगे पेलम एकुश तेल ये जो पेलम से एर मानट एदिगे जो पेलम से डीएर मानट मैं ए अनुपात डी समान कत हल दस अनुपात एकुश अतए ये हमारे सठिक उत्तर देखो अपन बे जो अत आपनारा जो जानें से बोती से पद्धति देखो करा ए अनुपात डी समान कि लिखब ए बै बी मैंने तीन बै चार गुणित पाँच बै सत गुणित आठ बै नौ जो ये समस्त काटाटी करी तो देखो ये अनुपात डी समान दस अनुपात एकुशे आसेब हमारे पद्धति सठीक आ तो चलो बंधुरा कोश्चन नम्बर टू जावा जा देखो दो नम्बर कोश्चन का किबोर्डे ए अनुपात बी समान दुई अनुपात तीन बी अनुपात सी समान दुई अनुपात चार और सी अनुपात डी समान दुई अनुपात पाँच हम ए अनुपात डीएर मान कत तेल ठीक जे पद्धति जेटाते हमारे सुविधा है परवर्तकाल से देखो हमें कर दिए अपन ए अनुपात बी समान दुई अनुपात तीन बी अनुपात सी समान दुई अनुपात चार और सी अनुपात डी समान दुई अनुपात पाँच तेल क्योंकि एदिगरगुलो के गुण कर पा से पा एर मानट एदिगेगुल एदिगे सबगल के गुण कर पा से पा डीएर मानट तो सेटाई बार करते ए अनुपात डी समान कत ए अनुपात डी समान कत है केटे नहीं प्रथम देखो दुई दुए चार हतो और दुई दुए चार तेल चार चार केटे गए तेल एदी के बेचे पड़े थक और एदी के तीन पाँच पंद्रह अतए हमारे सठिक उत्तर कत दुई अनुपात पंदो तो चलो बंधुरा कोश्चन नम्बर थ्री से जावा देख और एक बार बीजे भिडियो स्किप न कर शेष पर्यत तो मनोज दिए देखें और चैनल नतून हो नतून हो बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर रखो तो कि बोलिए देखो ए बी समान सत बै नई बी बी समान तीन बच्चे ए अनुपात बी अनुपात सी एर मान कत 
দেখো খুব সুন্দরভাবে বলছি এত সুন্দর ট্রিক্সের মাধ্যমে এটা আমি আপনাদের করে দিয়েছি যে আর কোনো দিন ভুলবেন না দেখুন তাহলে এ বাই বি সমান এটাকে আমরা অনুপাতে লিখতে পারি অনুপাত বি সমান সাত অনুপাত নই এবং বি বাই সি সমান কত হবে বি অনুপাত সি সমান তিন অনুপাত পাঁচ এবং এটা কি দিয়েছে সেটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি দেখো এখান থেকে আমাদের উত্তরটা বার হয়ে যাবে তাহলে এ অনুপাত বি অনুপাত সি বার করতে গেলে কি করতে হবে সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বাংলা অক্ষরের বাংলা মানে ক ত থ দ দোটা জানেন দ দ কেমন থাকে এরকমই থাকে তো দ ঠিক সেইটাই মনে রাখুন আর কি বাংলা অক্ষরে দোটা মনে রাখলে এটার উত্তর হয়ে যাচ্ছে দেখুন কী রকম দ মনে রাখবেন মানে এই সাত থেকে তিন এসেছে তো তাহলে সাত থেকে তিনের গুণ তারপর এদিক থেকে দ উঠে উপর দিক থেকে তাহলে তিন গুণিত নয়ের গুণ তারপরে নিজে দিকে থাকে নামে মানে নয় গুণিত পাঁচের গুণ আরেকবার বলছি বাংলা অক্ষরে দোটা মনে রাখবেন দোটা মনে রাখার এরপরে প্রসেসটা বলছি কি করবেন গুণ করতে হবে প্রথম এদিক দিকে ডালিটা নামে দয়ে তাহলে তিন গুণিত হ্যাঁ সাত গুণিত তিন সমান একুশ তারপরে তিন গুণিত নয় সমান সাতাইশ তারপরে নয় গুণিত পাঁচ সমান পঁয়তাল্লিশ দেখো সেটাই লিখেছি একুশ অনুপাত সাতাইশ অনুপাত পঁয়তাল্লিশ যদি এটাই কাটি তিন দিয়ে তিন তিন সাত একুশ তিন নাম সাতাইশ আর তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ অতএব আমাদের সঠিক উত্তর কী হবে সাত অনুপাত নয় অনুপাত পনেরো অতএব এ এইচ টু বি এইচ টু সি এর মান কত সাত অনুপাত নয় অনুপাত পনেরো তাহলে দেখুন চার নম্বর কোশ্চানটা দেখুন কোশ্চেনটা দেখে একটু টাপ মনে হয় কিন্তু আমরা এক লাইনেই করে দিয়েছি দেখুন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি কি বলছি সেটা কি বলছি এম এম অনুপাত এন সমান দুই অনুপাত তিন হলে ফোর এম প্লাস ফাইভ এন ইজ টু ফোর এন মাইনাস ফাইভ এনের মান কত মানে কত তা আমি দেখো এনের মান এটা কিন্তু ধরা যুক্তিযুক্ত নয় হয়তো কে মানে যে কিছু একটা চল সংখ্যা ধরতে হয় আর কি কিন্তু এখানে আমরা শর্টকাটে করবো তাতে কিছু অসুবিধা নেই আর কি তো এনের এম এর মানটাকে আমরা যদি তিন ধরি আর এনের মানটাকে যদি আমরা দু ধরি তাহলে কি হবে দেখো চাইরের জায়গায় এম এর জায়গায় আমি কি বসাবো এম এর জায়গায় ফোর এইট এইটার মানে হচ্ছে এই যে বিন্দু এটার মানে কি গুণিত এম এর জায়গায় তাহলে তিন আর এন এর জায়গায় দুই তাহলে কত হলো চার গুণিত তিন যুক্ত পাঁচ গুণিত দুই সে ঠিক সেই মতো এটার জায়গায় লিখবো তিন আর দুইটাই বসালাম এরপরে গুণ করি চার তিনে বারো যুক্ত পাঁচ দুয়ে দশ তাহলে বারো আর দশে কত হলো বাইশ তারপরে অনুপাত লিখলাম মাঝে এই যে অনুপাতটা তারপরে চার তিনে বারো আর পাঁচ দুয়ে দশ তাহলে বারো থেকে যদি আমরা দশ মাইনাস করি তাহলে কত মাছবে দুই এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি এগার দুইয়ে যদি কাটি তাহলে দুই একে দুই আর দুই এগারোই বাইশ তাহলে এগারো অনুপাত এক হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তো চলো বন্ধুরা কোয়েশ্চান নম্বর ফাইভে যাওয়া যাক কি বলছে এ অনুপাত বি সমান কি দেওয়া আছে এ একের দুই অনুপাত তিনের আট বি অনুপাত সি সমান একের তিন অনুপাত পাঁচের নয় আর সি অনুপাত ডি সমান কী দেওয়া আছে পাঁচের ছয় অনুপাত তিনের চার হলে এ অনুপাত বি অনুপাত সি অনুপাত ডি সমান কত দেখো বন্ধুরা এটা আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি এত বড় করেছি এক একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট পাই টু আপনার পাই টু পাই আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি যখন আপনারা বুঝে যাবেন তখন আপনারা খুব তাড়াতাড়ি করবেন এত লম্বা করতে হবে না আমি আপনাদের শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য আমি এত বড় অঙ্কটা করে দিয়েছি দেখুন প্রথম আমরা কী করব প্রথম আমরা এখান থেকে এ বি এর মান করব তারপর এখান থেকে বি সি এরটা তারপর এখান থেকে সি ডি এর মান করব তাহলে এ অনুপাত বি সমান কী পেলাম আমরা এক অনুপাত দুই সরি একের দুই অনুপাত তিনের আট তো যদি আমরা এ বাই বি লিখি তাহলে কী হবে একের দুই বাই তিনের আট তো এখান এই যে আমরা এটা হট করে এখানেও আমরা কেটে নিয়ে বার করতে পারতাম দুই একে দুই দুই চারের আট তাও হতো কিন্তু আমি শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের এতটা করেছি তাহলে এখান থেকে আমরা কী জানি যে প্রথম গুণিত চতুর্থ কারণ যখন আমরা মধ্য সমানুপাতি চতুর্থ সমানুপাতি তৃতীয় সমানুপাতি ক্রমিক সমানুপাতি বার করব তখন কিন্তু এই জিনিসটা কাজে লাগবে তাই আমি আপনাদের এই পদ্ধতিটাই করে দিয়েছি এবং কেন হয় সেটাও আপনারা বুঝতে পারবেন তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ তাহলে আমরা সূত্রটা কী জানি যে প্রথম গুণিত চতুর্থ আর দ্বিতীয় গুণিত তৃতীয় জায়গা সেটাই লিখেছি প্রথম গুণিত চতুর্থ মানে প্রথম এই দিকে একটা লেখা উচিত ছিল এটাতে কোনো অসুবিধা নেই আর তারপরে কি দ্বিতীয় গুণিত তৃতীয় তাহলে কত হলো আট গুণিত এক আর দুই গুণিত তিন তাহলে চার দুই আট উপরে কী হলো চার আর নিচে তিন তার মানে এ অনু এ এ বাই বি সমান কত পেলাম আমরা মানে এ এইটা যদি আমরা অনুপাতে লিখি এ অনুপাত বি সমান কত পেলাম চার বাই চার অনুপাত তিন তাহলে এ অনুপাত বি সমান চার অনুপাত তিন পেয়ে গেলাম ঠিক মতো বি অনুপাত সি এর মানটাও আমরা এই ভগ্নাংশ যেটা আছে সেটাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করি তাহলে এটাও কী হবে বি বাই সি সি সমান একের তিন বাই পাঁচের নয় সময় এটাকে যদি আমরা কী করবো প্রথম গুণিত চতুর্থ প্রথম কোনটা এক চতুর্থ কোনটা নয় তাহলে এক গুণিত নয় তারপরে দ্বিতীয় গুণিত তৃতীয় মানে তিন গুণিত পাঁচ কাটাকাটি করি তিন একটা তিন তিন দীর্ঘের নয় উপরে তিন নিচে
আর এটা হলো তিন তিরিখের নয় তাহলে সি অনুপাত ডি সমান নয় এরপরে দেখো আমরা কি লিখবো বার কি করতে বলেছি এ অনুপাত বি অনুপাত সি অনুপাত ডি তাহলে এ অনুপাত বি অনুপাত তাহলে এখানে এখানে আমরা লিখে নিলাম দেখো একটু নিচ দিকে আছে আর কি এখানে এ অনুপাত বি অনুপাত সি অনুপাত ডি আমরা লিখে নিলাম এরপরে যেটা যেটা লেখা আছে যে গোল ঘরগুলো এগুলো কী দেওয়া আছে আমি আপনাদের এক একটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এ অনুপাত বি সমান কত চার অনুপাত তিন দেখো সেটাই লিখেছি বি অনুপাত সি সমান কত তিন অনুপাত পাঁচ আর সি অনুপাত ডি সমান দেখো দশ অনুপাত নয় এবার এইগুলো কি এইগুলো আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করব আমরা এটা এই ঘরটা তো ফাঁকা থাকতো কিছু নেই এখানে কিন্তু আমি এখানে কি এখানে আমাদের কি করতে হবে এ সামনের দিকে যে ফাঁকা ঘরগুলো থাকবে সেগুলোতে আমরা এই যে সামনের যে সংখ্যাটা সেটা আমরা ভরে দেব যেমন তিনটা আর এখানেও তিনটা হবে ঠিক সেই মতো এখানে তিন আছে তাহলে এখানের পেছন দিকটা বাকি আছে তাহলে এখানেও আমরা তিনটা দিয়ে দিলাম তাই দেখো আমি আপনাদের এখানে মানে গোল বৃত্ত দিয়ে আমি আপনাদের সাইন দিয়ে রেখেছি রেখেছি তারপরে এখানে কোনটা হবে পাঁচটা সামনের দিকে আছে তার মানে এখানে আমরা ডি এর নিচে এই যে নিচটা আছে এখানে পাঁচটা দিয়ে দিলাম এরপরে এই দিকে দুটা দেখো বাকি ছিল তখন এই যে পেছনের বাকি আছে কোনটাই দশটা তাহলে এখানেও দশ দিয়ে দিলাম এখানেও দশ দিলাম এরপরে এটার গুণ এটার গুণ এটার গুণ আর এটার গুণ করে দিলে উত্তর তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি সবগুলোকে তাহলে হবে একশো কুড়ি এগুলোকে করলে হবে নব্বই আর এগুলোকে করলে হবে একশো পঞ্চাশ আর এগুলোকে করলে হবে একশো পঁয়ত্রিশ এবং যদি এগুলোকে আমরা কাটি পনেরো দিয়ে তাহলে পনেরো আঠে একশো কুড়ি পনেরো ছয়ে নব্বই পনেরো দশ একশো পঞ্চাশ পনেরো নয় একশো পঁয়ত্রিশ অতএব আমাদের সঠিক উত্তর হবে কত আট অনুপাত ছয় অনুপাত দশ অনুপাত নয় এটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর